আজ একটু বেশি গরম তাই না ঠিক বলেছেন একদম ঠিক বলেছেন গরমটা আজকে খুব বেশি পড়েছে বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি আপনি এই পোশাকটা পরে নিশ্চয়ই খুব আরাম পাচ্ছেন আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এয়ারপোর্টে আমার জিনিসপত্র গুলো হারিয়ে দুপুরের মধ্যে কিন্তু গরমটা আরো বেড়ে যাবে হ্যাঁ সে তো বটেই আমি এখান থেকে একটা নৌকোই করে যেতে চাই আজ থেকে কয়েক বছর আগে এখানে একজনও পর্যটককে দেখা যেত না সত্যি এই জায়গাটা অনেক দূরে তাই না কিন্তু এখন অবস্থা খুব তাড়াতাড়ি পাল্টে যাচ্ছে ঠিকই বলেছেন আচ্ছা আমি একটা কফি পেতে পারি স্ট্রং হলে ভালো বললে ক্যাপাচিনো বানাতে পারি কালকেই নতুন মেশিন আনা হয়েছে স্যার বেল তারপর কি খবর শিকাগো তো সব ঠিক আছে হ্যাঁ এখানে তো সব ঠিকই আছে কিন্তু আমি জাস্ট আমার ব্যাগটাই হারিয়ে ফেলেছি এয়ারপোর্টে আর আমার ল্যাপটপটা ওর ভেতরে ছিল তাই সেটা ছাড়া আর্টিকেলটা কমপ্লিট হবে না তাই তুমি একটা কাজ করো অফিসে ফোন করে গ্র্যাককে সব কিছু বলে দিও কারণ আমাকে তাড়াতাড়ি আমার ব্যাগটা খুঁজে বের করতেই হবে হ্যালো হ্যালো শুনতে পাচ্ছ আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তুমি বেল আর জায়গা পায় না শুনতে পাচ্ছ তুমি এবার শুনতে পাচ্ছ আচ্ছা ঠিক আছে এখানে আসলে সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে না হ্যাঁ আসলে একটা গল্প সবে শেষ করলাম নতুন একটা ধরছি ওসব কথা ছাড়ো তোমার কি মনে আমি এখানে এমনি এমনি এসছি হ্যালো হে ভগবান এই নিন ক্যাপাচিন খুব স্ট্রং বানিয়েছি কিন্তু এটা আমার তরফ থেকে ও ধন্যবাদ ধন্যবাদ ছবিগুলো বেশ ভালো ওই বোকাটা আর সাঁতার কাটতে যাওয়ার আগে একশো বার ভাবা উচিত ছিল আচ্ছা আপনাদের সবাইকে স্বাগত চলো মাঝখানে গিয়ে বসি কি হলো অনেকটা নিচু লাগছে হ্যাঁ তাই তো বড় বোর্ডটা নিলে বেশি ভালো হতো আপনাকে দেখে হয়তো আসবেই না আপনি রাসেল তাই না চলে আসুন আপনি দুটো টিকিট দিয়েছেন স্যার আমি একাই এসেছি আচ্ছা বসুন যেখানে ইচ্ছে সেখানেই বসতে পারেন ঠিক করে বসেছো তো জলের দিকে কিন্তু বেশি ঝুঁকবে না এদিকের ভিউটা দেখো কি সুন্দর তাই না আমরা সঠিক সময় বেরোচ্ছি তাই ফিরেও আসব পাঁচটা কি ছটার মধ্যে হ্যালো বলো কেবিন এর উত্তর সীমায় পৃথিবীর সব থেকে বেশি নোনা জলের কুমির দেখতে পাওয়া যায় এখানকার সাতটা নদীতে কুমির ছড়িয়ে আছে 
যদি সম্পূর্ণ এলাকার কথা বলি তাহলে আকারের দিক থেকে এই টেকসোর দ্বিগুণ কিন্তু এখানকার জনসংখ্যা মাত্র দু লাখ এর জন্য বাড়ির উঠনগুলো বেশ বড় আকারের হয় একটু শুনুন শুনুন না আপনারা সবাই হাসুন দারুণ ব্যাপার ক্যামেরা খুব ভালো আপনার ধন্যবাদ এটা নতুন নাকি হ্যাঁ ক্রিসমাস আমি খুব ভালো দারুণ ক্যামেরা আমার কাছে এটা আছে ডিজিটাল এসএলআর মানে সিঙ্গেল লেন্স রিফ্লেক্স আমার কাছে 25 এম লেন্স আছে 35 এর লেন্স আছে 155 এর লেন্স আছে এর পরেও বাড়ানো যায় কিন্তু আমি কখনো বাড়িয়ে দেখিনি এই ক্যামেরাটা সত্যি ভালো সে তো বটে জানেন এটা দাম কত অনেক দামি এটা কথা বলো না বাবা ওরা এরকম কখন করে প্রত্যেকদিন দুটোর সময় দুটোর সময় আরো কতটা উপরে উঠতে পারে অনেকটা উপরে উঠতে পারে নিজের লেজের সাহায্যে কখনো কখনো তো বোটের কাছে চলে আসে তাহলে তো এর ভেতরেও চলে আসতে পারে তাই না কি আসতে পারে তো যতক্ষণ না জলে নামবেন আপনার কোনো ভয় নেই আমার জলে নামার কোনো ইচ্ছাও নেই শরীরটা একবার দেখো কি ভয়ঙ্কর লাগছে ভালো করে দেখো চোখের পলক ফেলছে না হচ্ছে না দেখো চলে গেল জলের তলায় আচ্ছা এই যে প্রজাতির কুমির আপনারা দেখছেন মানে নোনা জলের কুমির এই প্রজাতিটাকে সব থেকে বেশি হিংস্র বলে মানা হয় এরা হলো অনেকটা জীবন্ত ডাইনোসরের মতো যারা নিজেদের শিকার করার পদ্ধতিটাকে বহু বছর ধরে অভ্যাস করে আসছে এরা জলের নিচে ঘন্টায় কুড়ি মাইল গতিতে এগোতে পারে কিন্তু ওপর থেকে বোঝার কোনো উপায় থাকে না আর হঠাৎ করে এরা বাইরে এসে খুব দ্রুত আক্রমণ করতে পারে এই নিজের টার্গেটের ওপর নজর রাখে তার গতিবিধি জানার জন্য যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ও চোখ দুটো কিন্তু আমাদের দিকে 
এই জন্য আপনারা যারা এখন এখানে থাকার কথা ভাবছেন বা কুমির দেখার কথা ভাবছেন তারা অন্য সময় থাকতে পারেন কারণ কুমিরটা এখন কিন্তু এদিকেই দেখছে আপনি কোনো বিপদ চাইবেন না নিশ্চয়ই যদি কুমির আপনাকে আক্রমণ করে তাহলে কিন্তু একবারে গিলে ফেলবে না আপনাকে টুকরো টুকরো করবে ভাবলেই ভয় করে এরা কত বড় হতে পারে আমরা যেটা দেখলাম সেটা ছোট এরা কুড়ি থেকে পঁচিশ ফুট লম্বা হতে পারে আর দু টন পর্যন্ত ওজন অনেকে বলে এর থেকে বড় কুমির হয় কিন্তু আমরা যেটা দেখলাম সেটাও কিন্তু বেশ হিংস্র এগুলো কি অনেক মানুষদের মেরেছে পর্যটকদের উপর কমই ভয় পাবেন না ম্যাডাম আমরা এই নৌকোই সুরক্ষিত আছি নিজে থেকে বড় কিছুর উপর অ্যাটাক করে না এই বোটটা নিশ্চয়ই ওর থেকে বড় হ্যাঁ একদমই তাই তাহলে তো খুব ভালো ব্যাপার আরে এত ভয় পাচ্ছ কেন আসলে এর থেকে বড় হলেও ভালো হতো বললাম না অভিযোগ করবে না खुब भलो लगे सबा प्रथम बार आसते देखे এবারে তুমি নিজের জায়গায় চলে যাও এইখানে বসাটা বিপজ্জনক হতে পারে ঠিক আছে ক্যাপ্টেন আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি একটু সময় চাইব দেখো আমি কাজ করছি কেডি তোমার গেস্টদের আমি শুধু হ্যালো বলতে এসেছি কেমন আছো তোমরা कथा सुनते আমাদের বোটের চালক তোমাকে এখান থেকে যেতে বলছে তাই প্লিজ চলে যাও সেটাই ভালো হবে সরি ভাই এখানে তো জেমস বন্ড বসে আছেন এরপর কি করবে বন্ড আমি আর কল আমরা দুজনও তো পশু আমি তিন পর্যন্ত ভালো হবে এখান থেকে চলে যাও এভাবে হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছিস রে 
এক আমার কাছে ব্রোশার তো রয়েছে কিন্তু এখানে মানুষ রূপি পশুর ব্যাপারে কিছু লেখা নেই খুব তাড়াতাড়ি চিনে ফেলেছে আমাদের দুই আমি কিন্তু মজা করছি না অনেক দেখেছি আপনারা এমন সময়ে পৌঁছবেন যে শহরে পৌঁছতে কোনো অসুবিধে হবে না আজকের দিনটা খুব ভালো ছিল যাক ভালো দারুণ লাগছে জেমস বন্ড আর মিস্টার রাইট কে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি নামটা বেশ ভালোই দিয়েছে এই দুজনের জন্য হাততালি দেওয়া উচিত ও দারুণ দারুণ খুব অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে উদ্বুদ্ধ হলাম আশা করছি আপনাদের মতো পর্যটক বারবার আসবে জানি না আপনারা না থাকলে কি হতো দেখি এদিকে তাকাও আমার ভিডিও করো না ওদিকের ভিডিও তোলো रिवाइंड कर फेसे आ शिकारी 
যে কেউ হতে পারে যদি আপনি ওখানে থাকতেন আপনি ও চাইতেন যে আপনি সাহায্য পান তাই শান্ত হয়ে বসুন আমি ক্ষমা চাইছি কিন্তু আমার স্ত্রী সারা দিন আমি ঠিক আছি সারা দিন বাইরে থাকি না হয় কতক্ষণ লাগতে পারে আমার মনে হচ্ছে দু চার মাইল এগিয়ে গেলেই হবে ঠিক আছে কিছু হবে না তুমি ঠিক আছো তো হ্যাঁ গো আমি একদম ঠিক আছি এবার আমরা কি করে পৌঁছবো দেরি হয়ে যাবে তুমি চিন্তা করো না আমি আছি তো তোমার সঙ্গে আমার মনে হচ্ছে কেউ অনেকটা দূর থেকে সিগন্যাল পাঠিয়েছে তোমার কি মনে হয় তুমি হয়তো ঠিকই বলছো ওটা আবার কি তাড়াতাড়ি <laughs> 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 
पहाड़े गेजा शुक्र जा चैनल चेंज करे कथा बोला चेष्टा करो। अरे पूरों डेड होएगा चे। रेडियो नहीं और हमने एक ने आठ के पड़े थे। एको ना हमने की कर बो। अमदे बस चली जाबे। अरे अरे तो बोले जो कुछ नहीं। अमदे शो में मुझे जितने पार पुना। हेलो 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 इमरजेंसी इमरजेंसी। क्यों सुनते बच्चों ओवर। नहीं नहीं कुछ 
নিজেকে শক্ত করো এভাবে কেঁদো না এটার উপর জল ভরে যেতে কতক্ষণ লাগবে টর্চটা তুলে নাও দু ঘন্টা চার ঘন্টা নাকি কি আমি বলতে চাইছি এখান থেকে পালানোর জন্য আমাদের কাছে কতটা সময় আছে দেখতে পাচ্ছ তো হিংস কুমিরটার হাত থেকে আমরা বাঁচার চেষ্টা করছি অন্ধকার হতে চলেছে আমাদের দেখবার জন্য আলো চাই আমাদের আমাদের এখান থেকে যেতে হবে যদি জলেই না নামতে পারি তাহলে কি করে যাব আমার তো মনে হয়েছিল তুমি একজন সাহসী লেখক একটা কথা বলবো কেট একটা কুমির একটু আগে একজনকে খেয়ে নিয়েছে আর আমি এসব কিন্তু লিখি না জানো আমি কি লিখি আমি থার্ড গেট জঘন্য সব হোটেল রেস্টুরেন্টের ব্যাপারে আর্টিকেলগুলো লিখি কিন্তু এই ভয়ঙ্কর কুমিরের ব্যাপারে লিখি না আর তাছাড়াও আমি পশুদের ঘৃণা করি বিশেষত যারা মানুষদের মারে আর মারার কথা মনে পড়লো ফিরে গিয়ে সবার আগে আমি আমার পাগল এডিটারকে মারব আমি ফ্লেয়ার্স পাচ্ছি না কোনো হলুদ ড্রাম নয় তো আবার যার বাইরে ফ্লেয়ার্স লেখা রয়েছে কোথায় ওই যে ওখানে ওহো জঘন্যভাবে ফেসে গেছি আছে এদিকে এসো এসো এদিকে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি এসো যোগাযোগ হলো মনে হচ্ছে কোনো গান বাজছে শোনো দেখুন নৌকোটা এইভাবে কেন পড়ে আছে আরেকজন কোথায় গেল ভগবানই জানে ওর মনের মধ্যে কি হচ্ছে খুব খারাপ হয়েছে বলছি যে তোমার বাবা কবে আসবেন
আচ্ছা কিছু তো একটা হলো অনেক পুরনো পদ্ধতি আমি ওপারে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে নিয়েছি আমরা আমরা এক্ষুনি ওই মহিলার ছাড়ো এখন বলো তুমি জল ছাড়া ওপারে যাবে কিভাবে আমি জলে যাব নীল আমি সাঁতার কেটে যাব একদম নিঃশব্দে ওখান থেকে একটা দড়ি বাঁধব ওই যে ওই গাছটা থেকে অন্যদিকের আর একটা গাছ পর্যন্ত ওটা জল থেকে কিছু মিটার উপরে থাকবে সবাই ওই দড়িটা ধরে ওপারে পৌঁছে যাব কিন্তু আজকে আমরা একটা কুমিরকে চার ফুট লাফাতে দেখেছি আমার স্ত্রী দড়িতে ঝুলে যেতে পারবেন অন্য কোনো রাস্তা আছে সাহায্য নিয়ে ফিরে আসতে পারো না যতক্ষণে আমরা এখানে ফিরে আসব এই জায়গাটা আর থাকবেই না হায় ভগবান এবার যে কি হবে শোনো তোমার স্ত্রীর কোনো ক্ষতি হবে না কারোর কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু আমাদের এখনই কিছু একটা করতে হবে ওর ফিরে আসার আগে কিন্তু ওর ফিরে আসার ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত হচ্ছ কি করে একবার নিজের চারিদিকটা দেখো আঙ্কেল আমরা এখনো ওর এলাকাতেই রয়েছি আর এটা বোধ ওর পছন্দ নয় হয়তো আমাদেরকে টার্গেট করে নিয়েছে কি বললে টার্গেট একবার যদি ও তোমাদেরকে টার্গেট বানিয়ে নেয় তাহলে ও থামবে না এই প্রজাতিটা হিংস্র একটা পশু যারা নিজেদের শিকারকে কাউকে টাচ করতে দেয় না আর তারপরে ও তোমাদেরকে সেইখানে নিয়ে যাবে যেখানে ও নিজের সব খাবার রাখে গাছের নিচে কিংবা গর্তের ভিতর আমি যেরকম বললাম এটাই সঠিক সময় কারণ ওই হিংস্র পশুটা এখন বিশ্রাম নিচ্ছে শোনো নীল আমি দেখো জল বেড়েই চলেছে আর কোনো উপায় নেই হয় এটা তোমাদের এখনই করতে হবে নাহলে পরে নিজেরা কথা বলে ঠিক করো তোমার কোনো সাহায্য চাই হ্যাঁ চলে এসো এইটুকু এইটুকু দড়ি আছে তোমার কাছে নিজের সাথে কিছু লাইফ জ্যাকেট তো নিয়ে এসো চলো আমরা দুদিকের গাছে একটা দড়ি বাঁধছি मन ठीक हमारेजनक होते चिंता करो ना তুমি এটাকে ধরো আমি এটা বেঁধে দিচ্ছি আপনি পিছনে শুনুন আমি ওই দিকটা দেখছি তুমি এটাকে কোমরে বেঁধে নাও আমি ছাড়তে থাকব আস্তে আস্তে হ্যাঁ কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি ছাড়বে হ্যাঁ সাবধানে বুক দেখে বোকা মনে হলো তুমি তা নাও আমি ও সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম জলের থেকে দূরে থাকো হ্যাঁ এই যে আরেকটা নাও दखल करते हक ना क्या बेपार अद्भुत तैयार तैरी तुम्हें তাহলে শুরু করা যাক
प्रथम फिर ठीक जेमन एक ठीक पहुंचे खुब सहजे दारूण मन जो चलते थको तो सब ठीक सबाई मारा जा बोका लोकता
শোনো ওকে সাহায্য করো কি হলো শুনতে পাচ্ছ তুমি জল থেকে সরে এসো বেঁচে গেছি আমি দুঃখিত ক্ষমা করে দাও আমাকে ঠিক আছি একটু ব্যথা লেগেছে এখন কি করব এলিজাবেথের মায়ের হুস নেই আর আর এলিজাবেথ তো একদমই ঠিক নেই ওদের হয়তো ওষুধের প্রয়োজন সেটা কোথায় ওষুধ বোটের পিছনে রাখা ছিল তাই হয়তো বোটের সাথে জলে ভেসে গেছে কিন্তু ফার্স্ট এইড বক্সে কিছু পেন কিলার রয়েছে হতে পারে সকালের আগে কুমির আসবে না যদি আমি সবাইকে এখানে না আনতাম তাহলে এরকম ঘটতই না সব আমার দোষ আমায় ক্ষমা করে দাও
चलो गए फर्स्ट एड बॉक्स खुजी हमारा আমাদের বিপদ একটা পশু তাই না ভালো করে ভাবো ওটা একটা বোকা পশু সেই জন্য আমি ভাবছিলাম যে যদি ওকে একটা জালে ফাঁসানো যায় যাতে আমরা ওপারে যাওয়ার সুযোগটা পেয়ে যাই কি বলছো এইখান থেকে আমরা তখনই বেরোতে পারবো কেউ একজন বড় একটা নৌকো নিয়ে এখানে আসবে আর আমার মনে হয় না এসব আমি জানি এরকম কিচ্ছু হবে না কিন্তু জল আস্তে আস্তে বেড়েই চলেছে আর সবার অবস্থা ভীষণ খারাপ তাই এক্ষুনি কিছু একটা করতে হবে কিন্তু मानी मुख बंध रखो समय खुब बेटा मरे जाब कारण तुम छाड़ते चाहो ना सबकि तुम्हारे 
अरे भाई इटा बांधते पड़ पे तुम की ना किचु ना दाउ आमी देख ची तुम इतने एक्सपर्ट हैं आठ हज़ार बहुत छोटे थोड़े एक आजी कोची बाहरे को था उजाई नहीं और अकुन घुटता जोर में तो कुन इच्छे होनी इटा में छुड़े फेल ची इटा के क्या नारा बे शिर दौर करने की कुमी ठेव एमली ते ओनुभव करते पारे इटा नोटे थाकले वो भाब्बे इटा बेचे आचे नौ तो खेते आज बे ना दाव आमी कोर्ची तुम्हारे हाथ के टिका चामी कोर्ची बहुनो माजू थोड़ा जाओ एक बार जो खाना मर्चो बोचर बोच ची सब एक ही रकम तो नीटा के देखते थक बे जो खानो ये हिंसुर पोषुटा इटा के खेते आज बे आमद के जानियो आज नीजू एक हंते पाली ए दाड़ाओ जल तो मन आदि कमिटा ना आसे बुझे मन मध्य समय की चलते आपने अखुनो अपना शामिल को था भूलते बात चलना। बीगो तो शायद तीन बच्चों थोड़े हमें तो शंपोर को ठीक सी लोना। हम उधर एक हंट के जेते होंगे। हम शायद अर्ज नहीं ना। ताई निजेर जुनो उन्हें जीवन एक चुकी नहीं ते पार बोना। कोकुनो भाग के पड़े निजे जीवन एक रको मामूसे आटकते ह आपने एकदम चिंता कर बैना मदर किच्छु हो बैना आमी अपना के एक नया का चरण रखे जावो ही ना आपना शांता ने आपना प्रयोजन
কুমিরের কুকুরের গন্ধ খুব পছন্দ ওকে সবার শেষে পাঠাবো ঠিক আছে আমায় কথা দাও তুমি ওর খেয়াল রাখবে ভরসা রাখতে পারো আমি যাচ্ছি যাও যাও তাড়াতাড়ি যাও হয়েছে গেছে চলো তাড়াতাড়ি করো দাঁড়িয়ে থেকো না এসো তাড়াতাড়ি চলো চলো দেখো তুমি তোমার মায়ের কথা ভেবো না তাড়াতাড়ি নিজের মতো সাঁতার কেটে চলে যাও তাড়াতাড়ি করো গেট তুমিও চলে যাও তাড়াতাড়ি করো তাড়াতাড়ি 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 করো তাড়াতাড়ি রাসেল রাসেল
সাইমন কোথায় আছো সাইমন কেভিন 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 এদিকে এসো কেভিন আমার কাছে এসো কেভিন কেভিন এদিকে সব কেভিন কেভিন এদিকে সব আমি বলছি এদিকে এসো শুনতে পাচ্ছ না
आज तो क्या बिछार बोला मेरे फिल्म बो
Thank you.